എൽകെജി മുതൽ തുടങ്ങിയത് അവരുടെ ഡാൻസ് കൂത്തും ഇനി പഠിച്ച് ഡോക്ടറാകുമ്പോൾ ബിരുദത്തിന്റെ കൂടെ എഴുതി വെക്കുമോ ഡോക്ടർ രാധിക വർമ്മ ബി എസ് സി എം ബി ബി എസ് ഭരതനാട്യം കുച്ചുപൊടി ഇരുന്നിരുന്ന ആസനത്തിൽ തഴമ്പ് വീണു അല്ല ഞാനും ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ കലാമണ്ഡലം രാജലക്ഷ്മി പഠിപ്പിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേജിൽ തുള്ളാൻ പറ്റുള്ളൂന്നുണ്ടോ ഞാൻ വഴി പറഞ്ഞു തരുമ്പോ മുത്തശ്ശിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകാരം അതുപോലെ ഒരു ഉപകാരം തിരിച്ചു ചെയ്ത അതെനിക്ക് ഒരു ഉപകാരമായിരിക്കും ഐ മീൻ പൃഥ്വി ഉപകാരം എന്ന ഉപകാരം എന്റെ മുത്തശ്ശ ഇയാളോട് ഞാൻ എന്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചാ ഒരു സാധനം കൂടെ കേട്ടിക്കോട്ടെ ഇവിടെ മിന്നൽ പണി കൂടെ കൈ പോയിന്നേ സത്യം സാധനങ്ങളാണേ ഈ അമ്പല കമ്മിറ്റി ആയി പോയിന്റെ ഒരു ഇതാണോ കലാക്ഷേത്രം ഏ ഇത് ശിവക്ഷേത്ര ഈ കലാക്ഷേത്രം എവിടെയാ കൊറേ കിലോമീറ്റർ ആയല്ലോ നിങ്ങളെ കൂടി ചുറ്റാൻ തുടങ്ങിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേരില്ലേ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളൊന്ന് ഇറക്കിക്കോട്ടെ ദാ എല്ലാം എടുത്ത് ഇറക്കണം ഞങ്ങള് ഭയങ്കര സ്പീഡാ താ വഴി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ അത് ഈ വണ്ടി വന്ന് നിർത്തിയില്ലേ ഞാൻ ഓടി വന്ന് കേറിയില്ലേ ഒരു വലിയ കട വലിയ കട വലിയ കട ഈ വലിയ കടയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കൂടി ഒരു വഴി അകത്തേക്ക് ഇടത്തേക്ക് ഇടത്തേക്ക് ആ വഴി നേരെ ചെന്നാൽ കലാക്ഷേത്രം അതിന്റെ തൊട്ടു പുറകില് ടീച്ചറിന്റെ വീട് ഓഹോ അപ്പൊ നീ നിന്നിടത്ത് തന്നെയാണ് കലാക്ഷേത്ര അതെ ഇവിടുന്ന് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ പുറകോട്ട് പോയാൽ മതി ഇതൊന്നും പിടിച്ച വേണ്ടായിരുന്നു അല്ല ഇരിക്കട്ടെ ഒരടിയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഒരു തുപ്പല്ലോ ഒതുക്കിയതിന് താങ്ക്സ് വരട്ടെ ഈശ്വരം കാത്തു നമസ്കാരം ഞാൻ ഈശ്വര വർമ്മ പല്ലാരിമംഗലത്ത് പാലാരി തറവാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നു നമ്മളും നമ്മൾ ഫോൺ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നു വരും ഇതെന്താ കൊച്ചുമോളാ രാധിക രാധികാ വർമ്മ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡന്റ് ഇവരൊക്കെ ഇവരുടെ ഫ്രണ്ട്സാ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് തുള്ളാട്ടം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് രാജലക്ഷ്മി ടീച്ചറെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ തന്നെ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന നൃത്തം ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിന് അവതരിപ്പിക്കണമെന്നാ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം രണ്ടു വർഷമായി ഞാൻ ചെലങ്ക അണിഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ ചെലങ്ക കള്ളം കൊണ്ടുപോയോ ബാംഗ്ലൂർ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ് അത് പിന്നെ മനസ്സിനൊത്ത് കാലിന് വേഗത പോരാ ഇതൊന്നും ഫോണിൽ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നാല് കാശ് ലാഭം കിട്ടിയേ വണ്ടിക്ക് കിലോമീറ്ററിന് ഇരുപത് രൂപയാ ചാർജ് അറിയോ സോറി ഇവിടെ എത്തും വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു കോമ്പറ്റീഷനിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് ഇനിയിപ്പോ കുട്ടിയോട് വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ നൃത്തം എന്റെ മകൻ കമ്പോസ് ചെയ്തു തരും എന്റെ മകനായതുകൊണ്ട് പറയല്ല മെടുക്കന അവനാ ഇപ്പൊ കലാക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഇൻചാർജ് നാളെ പുലർച്ചെ അങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ ഈ ആണുങ്ങളെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ചാ കണക്ക വരാൻ പോണ മാഷി വല്ല ചാന്ത് പൊട്ടുമായിരിക്കും എന്തോ എന്നാ ബാഗാ വരെ ചെളുക്കുത്തുമായിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് ടീച്ചറേ ടീച്ചറേ ആ ആ എത്തിയല്ലേ ടീച്ചർ ഇതുവരെ വന്നില്ലേ വന്ന് വന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ വന്നവരെ അല്ല പാടത്ത് കൊയ്യാൻ വന്നതാ കൊയ്ത്താരൊക്കെ നല്ല മോഡേൺ ആയി കേട്ടാ നീ നിന്റെ പണി നോക്കണ ചെക്ക ആ ടീച്ചറേ ദാ കറണ്ട് വാട്ടർ ഫോൺ ഗ്യാസ് എന്റെ ബില്ല് അടച്ചിന്റെ ഫുൾ രസീത് ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ല ടീച്ചറേ ഇവരെന്താ കലാക്ഷേത്രത്തിന് കണ്ണുകിട്ടാതിരിക്കാൻ കോലം വെച്ച പോലെ ഇവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടികൾ ആണോ 
ഇവര് മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഭരതനാട്യവും ഒഡിസിയും ഒക്കെ കൂടി ഫോക്കിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു കാച്ചങ്ങട് കാച്ചാലോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കണേ നിർത്തകരകൾ അഭ്യസിക്കാൻ വരുമ്പോൾ കഴിയുന്നതും തലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഒരാളെ കൂട്ടിട്ട് വന്നാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും അനാവശ്യ വർത്തമാനങ്ങൾ ഇവിടെ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അവനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ പോവാം ഇവിടെ ആരും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല കേൾക്കാൻ പാടില്ല പറയടാ സത്യം നീ എന്താ ഇവിടെ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ സൂപ്പർ സാറ് പറഞ്ഞു ഇനി എങ്കിലും വഴുതി എത്താതെ നടക്കണം എന്നാ അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്ന് കരുതി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ചെന്നപ്പോ എനിക്ക് ബസ്സിന്റെ ബോർഡ് വായിക്കാൻ പറ്റണം ഇക്കാര്യം അടുത്തേക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ അയാള് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന് കണ്ണട ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കാൻ പറ്റൂന്ന് കണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ണട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കാൻ പറ്റൂന്ന് അതിനുവേണ്ടി വന്നതാ ലോക്കപ്പാണ് സത്യം നിനക്ക് വായിക്കേണ്ടത് നായുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന ബോർഡല്ലേ ആ ബോർഡിൽ മിക്കവാറും പട്ടിയുടെ പടം കാണുമല്ലോ അത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് അതല്ലെന്ന് അക്ഷരം വായിക്കാൻ പറ്റണില്ല സാറിന്റെ പതിനാറാണോ സാറിന് നമ്പർ പതിനാറാണോ എന്ന് നമ്പർ ആയിരിക്കും വരട്ടെ ആ പിന്നെ സാറിന് എത്ര കാലം കൂടി ഉണ്ട് പെൻഷൻ പറ്റാൻ എന്തേ അല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ മേലുള്ള പിടിയൊന്നും വിട്ടു തന്നാൽ പെൻഷൻ പറ്റുമ്പോ എന്റെ ഡ്രൈവറായിട്ട് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള പെൻഷനും വാങ്ങി ഇനിയുള്ള കാലം എന്റെ തിരിഞ്ഞു നടക്കേണ്ടി വരും പറഞ്ഞേക്കാം ഒന്നും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അന്ന് തരാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്റെ ഒരു മാലയും വളയൊക്കെ ഇവിടെ വച്ചിരുന്നു എവിടെ പോയാവോ വള അല്ലേ ഇതെന്തുരാന്തനാടോ അതിങ്ങോട്ട് ഊരി തന്നേക്കും കയ്യിലിട്ടു എന്റെ വളയ്ക്കൊരു കൊഴപ്പുണ്ട് അറിയാണ്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഓർമ്മക്കായിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തന്നാലോ ഞാനീ മാലയൊക്കെ തന്നതിനാണോ അതെ ആ തന്നോളൂ ആ എന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു അങ്ങോട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്നാ മതിയോ പിന്നെ ഞാൻ തരാൻ പോവാണ് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി അവന് കാഴ്ചയുണ്ട് ഇനി എന്റെ എല്ലും പല്ലും ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അകത്ത് നല്ല ചവിട്ടുകാടകം ഉയരുന്നു